আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন ফ্রি ডোমেনেন্ট হোস্টিং বাংলা টিউটোরিয়ালের আজকে দুই নম্বর পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত বিগত পর্বে আমরা এই প্রো ফ্রি হোস্ট ডট কম এর ওয়েবসাইট থেকে আমরা একটা রেজিস্ট্রেশন প্রসেস কমপ্লিট করেছিলাম জাস্ট এখানে ঢোকার জন্য এবং পাশাপাশি একটা ডোমেন ক্রিয়েট করেছিলাম তো সেই ডোমেনের কাজ এখনও প্রসেসিং চলতেছে বাট এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই তো দুর্ভাগ্যবশত আমি সেই অ্যাকাউন্টে দেখাইতে পারলাম না কারণ ইনাদের একটা ব্যাড হ্যাবিট যে আপনাদের একটু টাইম নেই জাস্ট আমার ফার্স্ট অ্যাকাউন্টে এরকম টাইম নিয়েছিল না বাট সেকেন্ড যে অ্যাকাউন্টগুলো আমার পিসিতে করছি এরকম টাইম নিয়েছে বাট আই ডোন্ট নো আপনারা একটু ওয়েট করবেন জাস্ট অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পর জাস্ট প্রসেসিংয়ের জন্য ঘন্টা কিছু টাইম নেবে আপনি জাস্ট সকালে ক্রিয়েট করলেন রাত্রে গিয়ে সেইটা আপনি আবার ম্যানেজ করতে পারবেন ঠিক আছে একটু ধৈর্য ধরবেন ফ্রি পাইতে হলে একটু ধৈর্য ধরলে সমস্যা কি আমি যেটা মনে করি ওকে ফাইন তাহলে আমরা এখানে কি করব দেখেন আমি অলরেডি এখানে একটা ডোমেন ম্যানেজ ম্যানেজ না ক্রিয়েট করে রাখছি এই নামে ঠিক আছে রুবেল হোসেন নাইনটি নাইন নামে জাস্ট আমরা এখানে এটাকে ম্যানেজ করব তাহলে চলুন আমরা ম্যানেজ কীভাবে করতে সেই প্রসেসিংটা দেখে আসি তো আপনাদের ক্ষেত্রে ঠিক সেম প্রসেস হবে আমি একটু বলে দিই না হলে অনেকে নতুনরা আসেন একটু বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবেন সেটা হলো আপনি যখন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে এই পর্যন্ত আসবেন তখন এখানে কিন্তু একটা প্রসেসিং চলবে জাস্ট আপনাকে দেখাবে যে ঘুরবে 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 তো নির্দিষ্ট একটা সময় এদের প্রসেসিং কমপ্লিট হয়ে গেলে এটা ঠিক মার্ক হয়ে যাবে জাস্ট অ্যাজ সেম এরকম হবে দেন তখন আপনি আমার সাথে এই স্টেপটা শুরু করবেন আমি এখন যে স্টেপটা দেখাবো ঠিক আছে তো আমি ধরে নিলাম আপনার এটা প্রসেসিং কমপ্লিট দেন এখানে ম্যানেজে ক্লিক করবেন দেখুন আমরা আরেকটি স্টেপে চলে আসলাম ম্যানেজে ক্লিক করার পর তো এখানে জাস্ট এই যে কন্ট্রোল প্যানেল এই নামের এইটা অলরেডি এই গিয়ার বাটনটা থাকবে তার মানে তখন বুঝতে পারবেন যে এটা প্রসেসিং অলমোস্ট ডান তো এবার কি করবেন জাস্ট এই গিয়ার বাটনটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আরেকটা পেজে আমাদেরকে ডিডাইরেক্ট করে নিয়ে চলে গেল তো দেখি এই পেজে কী আসে এই পেজে আরেকটা স্টেপ আসবে সেটা হলো এখানে একটু ওয়েট করতে হবে তো দেখেন এখানে একটু ওয়েট করতে হবে কারণ এটা মূলত একটা এদের একটা অ্যাডসেন্সের বিজনেস যেমন মনে করেন আমাদের ফ্রি ডোমিনোস্টিং প্রোভাইড করতেছে তার বিনিময়ে ওরা আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে আমাদের সি প্যানেলে অ্যাড শো করাচ্ছে ওয়েবসাইটের মধ্যে করাবে না অবশ্য সি প্যানেলে অ্যাড শো করাচ্ছে ঠিক আছে তার বিনিময়ে ওরা একটা আর্নিং করতেছে এটাই মূলত ওদের বিজনেস অনেকের প্রশ্ন জাগতে পারে ভাই এরা কেন ফ্রি প্রোভাইড করতেছে আমাদেরকে এটাই মূলত মূল বিষয় আমাদেরকে ফ্রি প্রোভাইড করার ফলে ওরা আমাদের সি প্যানেলে ড্যাশবোর্ডে আমাদেরকে অ্যাড দেখিয়ে ওরা একটা আর্নিং করতেছে ঠিক আছে ওকে ফাইন তাহলে আমরা মূল পেজে চলে যাই তো দেখেন এই পেজে ক্লিক করার পর আমাদের কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে একটা অ্যাড ভাসবে তো সেই অ্যাডটা স্কিপ হয়ে যাবে অটোমেটিকলি কিছু একটা টাইম নিবে জাস্ট তারপরে আমাদের এই পেজে রিডাইরেক্ট করে নিয়ে চলে আসবে তো এরকম একটা নোটিফিকেশন দেবে জাস্ট আপনি এখানে আই অ্যাপ্রুভ এই বাটনতে ক্লিক করবেন ঠিক আছে তারপর আপনাকে একটা নোটিফিকেশন দেবে থ্যাংক ইউ তারপর অটোমেটিকলি রিডাইরেক্ট করে আপনার সি প্যানেলে নিয়ে চলে যাবে তো দেখেন অটোমেটিকলি সি প্যানেলে আমাদেরকে নিয়ে চলে আসলো তো এটাই হচ্ছে আমাদের মূল ফোকাস ছিল এই সি প্যানেলের অ্যাক্সেসটা পাওয়ার মেন উদ্দেশ্য এবার আমরা এই সি প্যানেলের মধ্যে থেকে আমরা ওয়ার্ড পেজ কিংবা আদার্স সিএমএস এখানে খুব সহজে ইনস্টল করে থিম আপলোড করে কাজ করতে পারব ঠিক আছে তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারছেন চলুন আমরা তাহলে সেই কাজটা করি ইভেন আপনি এখান থেকে নিউ ডোমেন ক্রিয়েট করতে পারবেন তো সেই প্রসেসটাও দেখাবো আমি তো ফার্স্ট অফ অল আমরা যে প্রসেসটা দেখব সেটা হলো যেই ডোমেনটা আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট করলাম এই যে রুবেল হোসাইন নাইনটি এই যে ওদের একটা সাব ডোমেনের নেম তারপর আমাদের ডট কম আমাদের না ওদের ডট কম যাই হোক তো এই মূলত এই ডোমেনের এগেনস্টটা আমরা একটা ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করব এখানে তো সেটা করতে হলে আমাদের কি করতে হবে জাস্ট স্কল করে আমাদেরকে নিচে চলে আসতে হবে তখন সফটা ক্লকস নামে একটা অপশন পাবো আমরা এই যে সফটা ক্লকস অ্যাপস ইনস্টলেশন ইনস্টল জাস্ট এই মেনুটাতে আমরা ক্লিক করব দেন আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস অর্থাৎ আদার্স যে কোনো সিএমএস ইনস্টল করার অপশন পেয়ে যাবো আপনি যদি দ্রবল হন দ্রপাল হন মেজেন্টো হন নর্মালি যদি আপনার যা অন্যরা যারা নর্মালি এস্টিমেল সাইড ইনস্টল করতে চান তাহলে জাস্ট এই ফাইল ম্যানেজারের ভিতরে জাস্ট ফাইলগুলো আপলোড করলে হয়ে যাবে কোথায় সেটা আমি একটু দেখে আসি যাদের নর্মালি এস্টিমেল ফরম্যাটের ফাইলটা রাখতে চাচ্ছেন সেটা কি করবেন জাস্ট এই যে এই সি ফাইনাল আসার পর এখানে জাস্ট এই ফাইল ম্যানেজার আসবেন 
ফাইল ম্যানেজারের মধ্যে অনেকে হয়তো বা জানেন আর অনেকে জানেন না যারা জানেন না তাদের ক্ষেত্রে একটু বলতেছি তো এখানে আসার পর জাস্ট আপনি দেখবেন আপনার ডোমেনের নামে একটা ফাইল আছে ওই ফাইলের মধ্যে ওয়েবসাইটটা ওই ফাইলের মধ্যে আপনার ডকুমেন্টসের ফাইলগুলো আপলোড করে দেবেন যেখানে আপনি লোকাল হোস্টে হোক ইভেন আপনার ইসে হোক এখানে জাস্ট এইচ ডকসের মধ্যে যাবেন এস টি ডকসের মধ্যে এসে এখানে আপনার ফাইলটা আপলোড করলে দ্যাট সিট ঠিক আছে তো আমরা এই প্রসেসটা দেখাচ্ছি না কারণ আমরা ডাইনামিক ওয়ার্ড পেস সি এম এসের মাধ্যমে কাজ করবো সেই প্রসেসটা দেখাবো তো সেটা করার জন্য আমরা সফটওয়্যার ক্লাক্সের অ্যাপস ইনস্টল করে প্রসেসটা কমপ্লিট করব তো চলুন সেটাই করি আমাদের দেখুন চলে এসেছে টপ সিক স্ক্রিপ্টগুলো এখানে চলে এসে এখানে দেখেন মেজন্টো আছে ধ্রফল আছে জুমলা আছে ঠিক আছে অনেক ধরনের সিএমএস আছে যে কোনো সিএমএস এখানে আপনার যত সিএমএস পপুলার সিএমএস আছে সেই সব সিএমএসগুলো পেয়ে যাবেন খুব ইজিলি ঠিক আছে ওকে ফাইন তো আমরা কি করব জাস্ট আমরা আমরা ম্যানুয়ালি না এখানে ম্যানুয়ালি সিস্টেম আছে আর ডাইরেক্ট সিস্টেম আমরা এই ওয়ে তো ওয়ার্ড পেসটা ডাইরেক্টলি সিস্টেম করে আমরা ইনস্টল করব সি পেনাল থেকে আরেকটা ওয়েতে ওয়ার্ড পেস ইনস্টল করা যায় সেই প্রসেসটা একটু কমপ্লিকেটেড তো আমি সেটা দেখাব না বিগিনারদের ক্ষেত্রে হয়তো বা একটু জটিল মনে হতে পারে জাস্ট ইজি ওয়েটা দেখাচ্ছি জাস্ট আমি ওয়ার্ড পেসের লগতে ক্লিক করে এই পেজটায় চলে আসলাম এই পেজে দেন এই পেজে আমরা কি করব ইনস্টল নাওতে ক্লিক করব তো আমি ইনস্টল নাও বাটনটাতে ক্লিক করলাম দেন আমাদের আরেকটি স্টেপে চলে আসলো ইতিমধ্যে হয়তো বা এই স্টেপটা অনেকেই পরিচিত হয়ে গেছেন কারণ এটা এটা একটা কমন স্টেপ যা প্রত্যেকটা সি প্যানেলেই থাকে ঠিক আছে ওকে প্রথম যেটা আছে চুস ইনস্টল এখানে একদম ইয়ে ভার্সন আপডেট ভার্সন ওয়ার্ড পেসের সেটাই থাক আর এস টি টিপি সুস এটা প্রোটোকল এটা যা আছে তাই থাক আর আমাদের একটা মাত্রই ডোমেন আছে একটা ডোমেনই সিলেক্ট অবস্থা আছে একটাই থাক আর ডিরেক্টরি কোনো আমরা ডিরেক্টরি দিব না ডিরেক্টরিটা মূলত কি আমি যদি অ্যাজ এ রুবেলসন নাইনটি নাইন তারপরে সাব ডোমেনের পর আমি যদি এখানে কিছু দিই অ্যাজ এটা দিই ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে এটা দিই রিমি লেখি তাহলে মনে করেন আমাদের আমার রুবেল হোসেন নাইনটি নাইন পর একটা সিলাস এরকম হয়ে তারপরে এই ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের ওয়ার্ড পেসটা ইনস্টল হবে এটা মূলত ডিরেক্টরি কিন্তু আমি এই কাজটা করব না আমাদের প্রাইমারি ডোমেনের এগেনস্টে আমরা ওয়ার্ড পেসটা ইনস্টল করব ঠিক আছে যদি এখানে কোনো কিছু থাকে আপনি ডিলিট করে দেবেন না হলে কিন্তু ওই প্রবলেমটা ফেস করবেন ওকে ফাইন তাহলে এই স্টেপ চলে গেল এবার আসলাম সাইট সেটিং স্টেপে সাইট সেটিং এটা কি এগুলো তো জানেনি সবাই এগুলো হচ্ছে টাইটেল এই যে উপরে যে টাইটেলটা থাকে আর এটা হচ্ছে টাইটেলের শর্ট একটা ডিসক্রিপশন তো এটা ডিফল্টভাবে যা আছে থাক আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ড্রাইভবোর্ডের থেকেও পরে চেঞ্জ করে নিতে পারবো এটা আমাদের মুখ্য বিষয় না জাস্ট এখানে আমরা একটা জিনিস দেখবো আমরা এখানে পাসওয়ার্ড সেটিং করব তো আমি পাসওয়ার্ড কী দিব আমি যদি ইজার নেম পাসওয়ার্ড আমি যদি এখানে জাস্ট ইজার নেমটা এটা দিই আর পাসওয়ার্ডটা আমি যদি হাইড করি পার্সোনাল বিষয় তাই জাস্ট হাইড করলাম ঠিক আছে ওকে ওকে ফাইন আর মেল যেটা আছে থাক ইভেন আপনি নিজেও আরেকটা কোনো মেল দিয়ে দিতে পারেন আমি যদি এখানে বলি আপনি নিজের মেলটা দিতে পারেন যাতে নেক্সট টাইম কোনো পাসওয়ার্ড যদি রিকভারি করার প্রয়োজন হয় তখন কিন্তু এই মেলের এগেনস্টে আপনি পাসওয়ার্ডটা রিসেট করতে পারবেন ঠিক আছে ওকে ফাইন তাহলে এই স্টেপটা হয়ে গেল অ্যাডমিন অ্যাকাউন্ট স্টেপটা দেন ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আছে থাক ইংলিশ ডিফল্টভাবে ইংলিশ থাক আর এটা আছে লিমিট লিমিট মূলত কি আপনার সেটা জানেন যে আপনার অ্যাকাউন্টে যদি কেউ একের অধিক বা দুয়ের দুই তিনবার ভুল পাসওয়ার্ড দিয়ে ট্রাই করে তাহলে তিনবারের মাথায় আপনাকে এই মেলটি অটোমেটিকলি আপনাকে মেল দিবে এই মেলে যে বলবে যে তোমার অ্যাকাউন্ট কেউ হ্যাক করার চেষ্টা করছে ভুল পাসওয়ার্ড দিয়ে ঠিক আছে তখন আপনি বিষয়টা বুঝতে পারবেন এই জন্য এটা টিক মার্ক দিয়ে রাখেন আর ক্লাসিক এডিটরটা কি এটা ইতিমধ্যে হয়তো বা সবাই জানেন ক্লাসিক এডিটরটা মূলত বর্তমান আপডেটের ওয়ার্ড পেটে যে ওয়ার্ড পেসের যে আপডেট ভার্সন ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ পয়েন্ট ফোর না অনেক আগে থেকে ওয়ার্ড পেসের গুড অ্যান্ড ব্যাক ভার্সন নিয়ে চলে এসেছে গুড অ্যান্ড ব্যাকটা কি পেজের ভিতর আমরা যখন পেজ এডিট করি বা পোস্ট এডিট করি বা পোস্ট করি বা পেজ করি তখন তার ভিতরে একটা অটোমেটিকলি এডিটিং একটা অপশন আছে সেটাকে মূলত বলা হয় যে গুড অ্যান্ড ব্যাক ভার্সন পেজ বিল্ডারের মতো কিন্তু আমরা সেটাকে ক্লাসিক এডিটরে ওল্ড ভার্সনে নিয়ে আসবো তো তার জন্য এটা খুবই নিডিট হয় তো সি প্যানেল থেকে ওয়ার্ড পেজে ডিফল্টভাবে দিয়ে দেয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা নিয়ে নিব সমস্যা নেই ওকে বিষয়টা বুঝতে পারছেন আই হোপ তারপর আমরা কি করব জাস্ট এখানে ইনস্টল নাও এটাতে ক্লিক করব 
तो प्रोसेस टा मैं देखा से एक टू काइंडली अपना धोजुशा कर देखना हमारे साथे आई होप ओने उपकार आज में आज जरा नो तुन ओएब डिजाइन ओएब डेवलपमेंट शिक्ते साथे तारा हमारे यूट्यूब सेनल रा सेनल टा सब्सक्राइब करे पास बेल आइकॉन टी क्लिक कर रख पे ना मैं क्रोमे क्रोमे ओने गुला वीडियो पब्लिस्ट करे सी आरो कुर्ते सी तो इति मोड़ देखन मार्केट प्लेस रिलेटेड का वीडियो टा पब्लिस्ट करे सी तार पर डीबी थी में लाइव प्रोजेक्ट नहीं पब्लिस्ट करे सी इलिमेंटर लाइव प्रोजेक्ट तार पर एवर्ड लाइव प्रोजेक्ट कास करे सी ओ कॉमर्स थीम देखिए सी न्यूज़पेपर थीम देखिए सी ठीक है से तो इन फ्यूचर आरो देखा बो आमी ओने गुला वीडियो मेक करते समर मेक करर लिस्ट आमी तैयारी कर फिल सी तो आमर शाते थक बन अपना आये ओने ओने कुपो कराश पपना देर ओके पाइन तो देखे ना हमारे वाटपेस इनस्टॉलेशन प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग कंप्लीट जस्ट हमारे इखाने क्लिक करो क्लिक कर पर अनुक्ष वहाँ से शाते शाते एक्जीक्यूट होना है डोमेन टा एक टू शुमाई नहीं है तो भाई इखाने वो शे कास्टाई होते पारे तो हमारे एक टू देखी जस्ट तो देखे रिडायरेक्ट करे प्रोसेसिंग सोल्थ से तो हमारे क्वेट करी कि प्रोसेसिंग के रिजल्ट आशे तो देखे जस्ट आम्रा इखान तके सक्सेसफुली ऐटा के मॉडिफाई करते वार्ड से, ठीक है सर? तो देखन इखाने ए डोमेनर एगेन स्टाफ ने ऐटा लाइफ टाइम भावे यूज़ करते पार बन, आर जे कोनो थीम जे कोनो प्लगइन यूज़ करते पार बन, आह विदाउट फाइल लिमिटेशन, ठीक है सर? आदर्श जे कोनो नोटिफिकेशन छाड़ाईन तो ये टाइम नहीं आमी यार कौन वीडियो मेक कर बोना ये टाइम ये पर्जन्ति स्टेप रख बो आर जो दिन नोटन कौन टॉपिक्स ने वीडियो मेक करा आर प्रोजेक्शन है शेट आपने देखा बोश हमी नोटिफिकेशन तो जाना बो तो बहुत अच्छा बन अस्सलामुअलैकुम